সুপ্রিয় দর্শক এসএম সি নিবেদিত বিশেষ আলোচনা গর্ভকালীন পুষ্টি সেবা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম দর্শক মায়ের গর্ভে প্রায় দুশো আশি দিন থাকার পরে একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয় এই সন্তান কতটা সুস্থ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যবান হবে তা নির্ভর করছে গর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের যথাযথ পুষ্টিপ্রাপ্তির ওপর গর্ভস্থ শিশু মায়ের কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে থাকে সুতরাং মা যদি যথাযথ পুষ্টির যোগান পায় তাহলে সন্তানও পেয়ে থাকে আর যদি মা ভোগেন অপুষ্টিতে তাহলে সন্তানও হয় অপুষ্ট তাছাড়া গর্ভকালীন সময়ে মায়েদেরও বিশেষ সেবার প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে অপুষ্টি যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ না পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ব্যবস্থাপনার আওতায় না আসা খিচুনি প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ সহ নানান কারণে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এমন একটি বাস্তবতায় গর্ভবতী মা ও গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে করণীয় নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব এস এম সি নিবেদিত গর্ভকালীন পুষ্টি সেবা অনুষ্ঠানে আলোচনা করবেন ও জিএসবির সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রসূতিবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদৌসি বেগম এবং এস এম সির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব তসলিম উদ্দিন খান দর্শক চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় প্রথমেই অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদৌসি বেগম বাংলাদেশের বিপুল সংখ্য গর্ভবতী মা অপুষ্টিতে ভুগছেন এর কারণটা কি ব্যাপারটা সত্য এবং এর বহুবিধ কারণ রয়েছে তার ভিতরে এক তো আমরা বলি ফুড সিকিউরিটি একটা বিশেষ গ্রুপকে আমরা জানি যে তাদের খাদ্যের অভাব আছে এমনিতে কিন্তু তার থেকেও বড় যে আমরা দেখি যে প্রায় সত্তর আশি ভাগ মা যাদের খাদ্যের অভাব নেই তারাও কিন্তু অপুষ্টিতে ভোগেন এবং তার ভিতরে যে নিয়মগুলো সেটা হলো যে পুষ্টি সম্বন্ধে কম জ্ঞান যেমন খাবারটা কীভাবে রান্না করতে হবে তরকারি ধুয়ে কাটা যেগুলো আমরা বারবারই বলতে থাকি তারপরে সব রকমের খাবার ব্যবহার করা কারণ আমরা খালি চোখে যে খাবারটা দেখতে পাই তার বাইরেও কিন্তু কিছু অনুপুষ্টি আছে যেগুলো খাওয়া প্রয়োজন তো ওগুলো এই বিষয়গুলো তারপরে অল্প খাওয়া কম খাওয়া এবং পুষ্টি কথাটা কিন্তু শুধু খাদ্য নয় পুষ্টির সঙ্গে কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করা নিজের নিজেকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখা খাওয়ার রুচি বজায় রাখা এগুলো সব জড়িত তো সুতরাং এইখানটায় যদি কোথাও যে যে কোনো জায়গায় ঘাটতি হয়ে যায় তাহলে এই অপুষ্টি হয় এবং সেটা হচ্ছে এবং আমরা যে এক্সারসাইজের কথা বলছি যে আমরা এখন বাংলাদেশে যেটা দেখছি ডাবল বার্ডেন অফ ম্যাল নিউট্রিশন মানে যেটা বলি যে দুই রকম ব্যাপার হয়ে গেছে একটা হলো প্রায় পঁচিশ পারসেন্ট আমাদের খুব কম পুষ্টিতে ভুগছে আবার প্রায় পঁচিশ পারসেন্ট আমরা বলি মুটিয়ে যাওয়া যেটা অতিরিক্ত ওজন তো সুতরাং দুইটা দুইটাই ভালো নয় তারপরে হচ্ছে রেগুলার এক্সারসাইজ করা হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার বলি যে মিনিমাম কমসে কম বিশ থেকে তিরিশ মিনিট আপনাকে একটু শরীরটাকে খাটাতে হবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কানুন মেনে চলা টু বি ডিসিপ্লিনড তাই না যে আমি সকাল আটটার খাবার দশটায় খেলাম এটা আমাদের শরীরটা ঠিক নিতে চায় না আজকাল আমাদের আরও আরও কিছু এসেছে যেমন ধরেন কিটো ডায়েটের কথা বলা হয় তারপরে বলা হয় যে অনেক সময় লম্বা সময় না খেয়ে থাকলে কিছু উপকারিতা আছে এগুলো আমরা কোনোটাই অস্বীকার করব না কিন্তু সেগুলো সাময়িক কিছু দিনের জন্য অল্প কিছু সময়ের জন্য নিয়মিত আমাদের সঠিক পরিমাণে সুষম খাবার খাওয়া এবং সঠিক পরিমাণ বিশ্রাম এবং ব্যায়াম করা জরুরি অনেক ধন্যবাদ আপা ধন্যবাদ জনক খান বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টিহীনতা নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাই পুষ্টিহীনতা কিন্তু বাংলাদেশের একটা বড় সমস্যা আপনি প্রথমে যদি পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধরেন তাহলে তাদের এই গত বছরে একটা স্টাডি হয়েছিল আইপিএইচএম এ স্টাডি করেছিল সেখানে দেখা গেছে যে এই অনুপুষ্টি এটা মাইক্রোনিউট্রেন এর বিভিন্ন রকমের মানে অভাব আছে এবং এটা খুব পোকাটাকারে যেটা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যেমন সেভেন্টি থ্রি পারসেন্টের মতো ভিটামিন ডি এর ডেফিসিয়েন্সি আছে আপনার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে থার্টি পারসেন্টের মতো অ্যানাদার থার্টি পারসেন্টের মতো মা তারা আয়োডিনের অভাবে ভোগে জিঙ্কের অভাবে প্রায় ফোর্টি ফোর পারসেন্ট এরকম বিভিন্ন যে নিউট্রিশন মাইক্রোনিউট্রিশন আছে তার অভাব আছে এটা তো গেল পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছরের কিন্তু তারাই যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন কিন্তু সিচুয়েশন আরও অ্যাগ্রাভেট করে কারণ একজন মা তার মধ্যে আর একটা শিশু মানে দুইজন মানুষের তখন খাবারের কথা বলি বা বেড়ে ওঠার কথা বলি এটা তখন পুষ্টিহীনতার আরও প্রবল অবস্থাটা আমরা দেখি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদৌসি বেগম 
সমন্বিত পুষ্টি বা মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট সম্পর্কে আমাদের দর্শকদেরকে যদি জানাতেন এটা আসলে কি এবং গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে এই এমএমএস কি ভূমিকা পালন করে থাকে সাধারণত একদম গর্ভবতী হওয়ার আগের থেকে বেসিক্যালি তিন মাস আগে থেকে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশনটা করি এবং এটা প্রমাণিত সত্য যে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন সময় মতো যথেষ্ট পরিমাণ শরীরে এবং খাবারের ভিতরে ফল ফলিক অ্যাসিড থাকলে আমরা ব্রেন ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্ট যেগুলো সেগুলো আমরা ঠেকাতে পারি যেমন ধরেন ওই যে মস্তিষ্ক হয় না অনেক শিশুর তারপরে ব্রেন থেকে অনেক রকম টিউমার বের হয় স্পাইনা বাইফিডা বলি আমরা যে শির দ্বারাটা ঠিক মতো জোড়া লাগে না এরকম অনেক কিছু যেগুলো আছে বেশ মারাত্মক জটিলতা এগুলো তো এইগুলো একদম আসলেই কমিয়ে ফেলা যায় তো আমরা বাংলাদেশে এটা করতে পারি নাই আমরা অনেক সময় প্রপোজ করেছি কিন্তু বিদেশে কিন্তু রুটের ভিতরে পাউরুটি সবসময় সাপ্লিমেন্টেড থাকে উইথ ফলিক অ্যাসিড কারণ ফলিক অ্যাসিড ইস ভিটামিন বির একটি অংশ সবারই উপকার হয় বিশেষ করে যারা গর্ভবতী মায়েরা তারা উপকৃত থাকেন এবং এটা কমানো সম্ভব হয়েছে পরবর্তীতে আমরা যেটা করি সেটা হলো তিন মাস হয়ে গেলে যখন বমির ভাব টপ কমে গেল তখন থেকে আমরা আয়রন ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দিয়ে থাকি কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে এবং বিভিন্ন গবেষণা থেকে অভিজ্ঞতাটা এইভাবে বলবো আমরা যদি বলি একটা আমাদের শরীরের বাংলাদেশের যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সার্ভে যে আমাদের মহিলাদের কিংবা বাচ্চাদের শরীরে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাব আছে কি না যেমন আমরা সবসময় শুনে এসেছি আয়রনের ঘাটতিতে অ্যানিমিয়া হয় কিন্তু বেসিক্যালি আমরা যখন মাইক্রোনিউট্রিয়েন সার্ভের রেজাল্ট দেখলাম অবাক হয়ে গেলাম যে আমরা যেখানে মনে করছিলাম যে শতকর অ্যানিমিয়ার সত্তর ভাগ হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বাট অ্যাকচুয়ালি নট মাত্র তিরিশ পারসেন্টে আমরা দেখতে পেলাম যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বাকিগুলো তাহলে কি সেখানে দেখা গেল যে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি তারপরে আপনার আরও দুইটা ভিটামিন বি টুয়েলভ এই জিনিসগুলোরও ডেফিসিয়েন্সি আছে আচ্ছা তখন প্রশ্ন উঠলো যে এগুলো তো আমরা তাহলে মাপতে পারছি না তাহলে কি আমরা কি তাহলে একটা কম্বিনেশান বানিয়ে সাপ্লিমেন্ট করব তখনই কিন্তু এই প্রশ্নগুলো উঠল এবং গবেষণার মধ্যে যেটা দেখা গেল যে ইন এডিশন টু মানে এই যে বাড়তি অ্যানিমিয়া কমানো এবং মায়েদের পুষ্টির পাশাপাশি যেটা হলো ফর্চুনেটলি সেটা হচ্ছে আমরা তেরো পারসেন্ট লো বার্থ ওয়েট রিডাকশান করতে পারলাম মানে 2.5 পয়েন্ট ফাইভ কেজি নিচে জন্মগ্রহণ করে এবং এই লো বার্থ ওয়েট দুই রকমের একটা হলো যে ওরা পুষ্ট উনচল্লিশ সপ্তাহ চল্লিশ সপ্তাহ হয়ে গেছে কিন্তু ওজন কম আবার একটা হলো যে ও হয়েছেই ওর সময়ের আগে সাঁত্রিশ সপ্তাহের আগে হয়ে গেছে দুইটা আবার দুই রকম মিনিং আছে কিন্তু স্টিল দেন সবার জন্যই প্রযোজ্য আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিশেষ করে লো বার্থ ওয়েট কমানোটা খুব জরুরি আমাদের জন্য সেটা সেখানে আমরা দেখলাম তেরো পার্সেন্ট তাহলে দেখেন ওই যে বলেন ডাবল লাভ বোনাস লাভ আর কি আমাদের যে আমি রক্ত শূন্যতা মায়েদেরকেও ভালো রাখতে পারছি অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা ন্যাশনাল বেনিফিট আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এটার যে সেটা দেশের জন্য কতটা রিবাউন্স চলে আসবে আমাদের শিশুটাই যদি সুস্থ হয় সে তো বেড়ে উঠবে তাড়াতাড়ি সে দেশকে ভালো সেবা দিতে পারবে সুতরাং এটার যে শুধু এই যে মায়ের পেটে না এটা অনেক বড় একটা বিষয় আছে ইম্প্যাক্ট আছে জি আপু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব তসলিমুদ্দিন খান গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় এমএমএস বা ফুল কেয়ার এর প্রয়োজনীয়তা এবং এর ভূমিকা নিয়ে আপনার মতামত শুনতে চাই দেখুন আমার বলার থেকে আপা যেভাবে বললেন আপা বলেছেন সুন্দরভাবে বলেন আমি শুধু তার সাথে একটু জাস্ট অ্যাড করতে পারি সেটা হলো এই এমএমএস এর মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো আছে ধরুন ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন বি কিন্তু চার রকমের আছে ভিটামিন সি ভিটামিন ডি ভিটামিন ই তারপরে আয়রন ফলিক অ্যাসিড তারপরে আয়োডিন কপার সিলিনিয়াম জিঙ্ক এই যে ফিফটিন ইনগ্রিডিয়েন্ট আমার মনে হয় ফিফটিনই আমি বলে ফেললাম তো এইগুলো তার প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা রোল আছে যেটা আপা বললেন আপা কিন্তু কয়েকটার কথা বললেন যে ফলিক অ্যাসিড কি করে উনি নিজে বললেন যে মস্তিষ্কে ডেভেলপমেন্টে ফলিক অ্যাসিড কিন্তু একটা সার্টেন ভূমিকা আছে তো এটা সবারই যে হবে এটা না কিন্তু অনেকের তো হয়ে যেতে পারে এবং আমরা চাই কি আমরা একটা ন্যাশন চাই যে ন্যাশনটা সুস্থ হবে একটা কোহট চাই তারা ইন্টেলিজেন্ট হবে এই ইন্টেলিজেন্সের পিছনে প্রেগনেন্সিকালীন সময়ে যদি তাকে এই নিউট্রিশনের অভাব তার মধ্যে না থাকে এবং বাচ্চাটা আন্ডারওয়েট না হয় তাহলে আমরা একটা সুস্থ বাচ্চা পাবো ইন্টেলিজেন্ট বাচ্চা পাবো আমরা আশা করতে পারি যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দেশকে নেতৃত্ব দিবে তো সেই কারণে আমরা বলি যে প্রতিটি শিশুর যাতে ভালোভাবে বেড়ে ওঠে সুস্থভাবে জন্মলাভ করে সেজন্য জন্য প্রেগনেন্ট ওমেনদের জন্য 
এই এম এম এস মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন সাপ্লিমেন্ট এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি আমরা মনে করি কারণ স্বাভাবিক খাবারে ওই যে মাইক্রোনিউট্রিয়েনের যত অভাব এগুলো দূর করা খুব বেশি ডিফিকাল্ট এটা এটা একেবারে মানে বলা যায় যে অসম্ভব ব্যাপারের মতো তো সেই কারণেই আমরা বলি এই সাপ্লিমেন্টের অ্যাড করার জন্য আমাদের যেটা ব্র্যান্ড রয়েছে বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ডেই আমরা এইরকম ফুল লেন্থে সারা ন্যাশনাল প্রথম আমরা এটাকে রোল আউট করেছি সেটা এটা এটাকে বলে ইউনি ইউনাইটেড ন্যাশন ফর্মুলা যেটা ডব্লিউএইচও এন্ডোর্স করেছে ইউনিসেফ এন্ডোর্স করেছে ইউনিসেফ নিজে এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে বাংলাদেশে দুইটা ডিস্ট্রিক্টে এবং আমরা আর গুলো ডিস্ট্রিক্টে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি আমাদের ব্র্যান্ডের নাম ফুল কেয়ার তো আমরা চেষ্টা করছি আমাদেরকে হেল্প করছেন বিশেষ করে গাইনোকোলজি অ্যাসোসিয়েশন যে ও জি এস বি আছেন ও জি এস বির আপা জাস্ট ফরমার প্রেসিডেন্ট পাস্ট ইমিডিয়েট পাস্ট প্রেসিডেন্ট এখন যে প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ লিডারশিপ সবাই আমাদের আমাদেরকে সমর্থন যোগাচ্ছেন সহায়তা করছেন এ ব্যাপারে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটার গুরুত্ব এত বেশি আমরা বুঝতেই পারছি যে গর্ভকালীন সময়ে সঠিক পুষ্টিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই বলেছেন যে এই যে এম এম এস বা ফুল কেয়ার এটা মায়েরা যাতে গর্ভবতী মায়েরা যাতে সহজে পায় এটার জন্য আসলে আপনারা কি করছেন এস এমসি আসলে কি করছে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা দেখেন আমরা বাংলাদেশে আর একটা আর একটা আপা আর একটা ইনফরমেশন এখানে একটু বলতে হয় যে লাস্ট বিডি এস এসে এই রিসেন্ট যেটা পাবলিশ হলো তার আগের বিডি এস এসে সেখানে দেখা গেছে ফোর্টি সিক্স পারসেন্ট চারটা এএনসি সার্ভিস পেত গর্ভকালীন সেবা আমার এখন সেটা কমে এই রিসেন্ট বিডি এস এসে দাঁড়িয়েছে ফোর্টি পারসেন্ট এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং ইনফরমেশন অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এই এএনসি সার্ভিসটা ঠিক মতো মারা পারছে কি না তার গর্ভবতী তার ডেলিভারির সময় সে কাউন্সিলিং পাবে সে ইনস্টিটিউশনে যাবে অনেক কিছু তার ঝুঁকি আছে কি না প্রেগনেন্সিতে তো এই যে কমে গেল এটাকে এস এমসি এখন সারা বাংলাদেশে প্রায় একশো বারোটি উপজেলায় এই রিসেন্টলি ট্রেন প্যারামেডিক নিয়োগ করেছেন যে অ্যাটলিস্ট কমিউনিটি লেভেলে একটা এ গর্ভকালীন সেবা তারা পাক তারা কাউন্সিলিং পাক যে তাদের ফুল কেয়ার পেতে হবে তাদের যে ইনস্টিটিউশনে যেতে হবে সেটার একটা কাউন্সিলিং তারা পাক তাদের ডেলিভারির সময় তাদের যে সুষম খাবার খেতে হবে তার যে আন্ডার ওয়েট আছে কি না তার অন্য অন্য ঝুঁকি আছে কি না অ্যাটলিস্ট আইডেন্টিফাই করা তো এই সব কার্যক্রম আমরা করছি পাশাপাশি এই ফুল কেয়ার সম্মিলিতভাবে আমরা শুধু একানা আমাদের সাথে ওই যে একটু আগে বললাম ও জি এস বি রয়েছেন আমরা অন্য অন্য ডক্টরের কাছে যাচ্ছি এবং আমাদের লেভেলে আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যাতে করে আমাদের যে নেটওয়ার্ক রয়েছে ব্লু স্টার প্রায় বাংলাদেশে এগারো হাজার যারা নন গ্রাজুয়েট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার কিন্তু পাবলিক হেলথে কাজ করে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেছি সম্মিলিতভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছা হলো যে এইটা কি ইউনিভার্সাল করা অর্থাৎ প্রতিটি মা যাতে করে এরকম ফুল কেয়ার বা এম এম এস পায় এবং তাদের সন্তান সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে তারাও সুস্থ থাকে আমাদেরও একই প্রত্যাশা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদোসি বেগম প্রসবকালীন প্রসব পূর্ব এবং প্রসব পরবর্তী কি কি ধরনের জটিলতায় আসলে গর্ভবতী মায়েরা ভুগে থাকেন আর এটা আসলে প্রতিরোধ করতে গেলে বা মোকাবেলা করতে গেলে কি কি পূর্ব প্রস্তুতি থাকা দরকার করণীয়টা কি শুনব তবে তার আগে নিয়ে নেব ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক এস এমসি নিবেদিত বিশেষ আলোচনা গর্ভকালীন পুষ্টি সেবা অনুষ্ঠানে নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এস এমসি নিবেদিত বিশেষ আলোচনা গর্ভকালীন পুষ্টি সেবা অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি সৈয়দা মুনিরা ইসলাম আজ আমরা আলোচনা করছি গর্ভকালীন পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করছেন ও জিএসবির সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রসূতিবিদ্যা ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদোসি বেগম এবং এস এমসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব তসলিম উদ্দিন খান দর্শক ফিরছে আলোচনায় অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদোসি বেগম জি বিরতি পূর্বে যে প্রশ্নটা আপনার কাছে ছিল যে প্রসব পূর্ব প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে আসলে কি ধরনের জটিলতায় মায়েরা ভোগে থাকেন এবং এই জটিলতাগুলো মোকাবেলায় কি ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার করণীয়টা কি জটিলতাগুলো একটা আপনি ভাগ করে বলেছেন আমি আরেকটা ভাগ এখানে যোগ করব একটা আমরা দেখি যে সাধারণ জটিলতা যেগুলো আরেকটা বলি এমার্জেন্সি কয়েকটি এমার্জেন্সি এমার্জেন্সিগুলো আমি আগে বলে নিচ্ছি এটা যে কোনো সময় হতে পারে 
প্রথম হচ্ছে যে কোনো ধরনের রক্তক্ষরণ বা রক্তস্রাব এটা হচ্ছে একদম রেড ওয়ার্নিং এরপরে খিচুনি অতিরিক্ত বমি হওয়া অতিরিক্ত মাথা ব্যথা করা এগুলো হচ্ছে এক্লামশিয়ার একটা প্রি এক্লামশিয়া এক্লামশিয়ার ধরনের এগুলো আমরা আমি বলছি ডেঞ্জার সাইন দিয়ে যাতে মায়েরা বুঝতে পারেন জিনিসগুলো এছাড়া যদি অতিরিক্ত জ্বর থাকে প্রসবের সময় যদি মেল প্রেজেন্টেশন বলে হাত পা অঙ্গ বেরিয়ে আসে এগুলো হচ্ছে আমাদের অথবা অতিরিক্ত লম্বা সময় ধরে প্রসব হচ্ছে প্রসব হচ্ছে না আটকে গেছে আমরা অনেক সময় দেখি যে মায়েরা একেবারে তিন চার দিন ধরে বাসায় প্রসব ব্যথায় কষ্ট করছেন তো এগুলো হচ্ছে এমার্জেন্সি আমাকে ডিল করতে হবে এছাড়া সাধারণ যেগুলো তার মধ্যে প্রধান ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রক্তশূন্যতা আচ্ছা রক্তশূন্যতায় মায়েরা অত্যন্ত ভোগেন প্রেশার বেড়ে যায় ডায়াবেটিস হয় তাছাড়া ছোটোখাটো এখানে ব্যথা ওখানে ব্যথা এগুলো সাধারণত জিনিসগুলো চলতে থাকে মায়েদের ভিতরে তবে আর মায়েরা ন্যাচারালি প্রেগনেন্সিতে যেটা শরীরের উপর একটা চাপ পড়ে সঙ্গে যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে ইনফেকশান এর ভালনারেবল হন ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান সেই জন্য আমরা বলি যে মানে পুষ্টির মধ্যে পানিকে ভুলে যাবেন না ছয়টা পুষ্টির যে ছয়টা অঙ্গ তার মধ্যে একটা কিন্তু পানি সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ আমরা বলি একজন সাধারণ ওজনের গর্ভবতী মহিলা মিনিমাম বারো গ্লাস পানি দিনে খাবেন এবং কয়েকটা ফল খাবেন আমরা কিন্তু সবসময় বলি দুইটা করে ফল খাবেন তাতে করে অনেক পুষ্টিগুলো অটোমেটিক চলে আসে আয়রন অ্যান্ড ভিটামিনস এগুলো সব চলে আসে তো এখন এই জুটিগুলতাগুলোর জন্য প্রস্তুতিটা কি প্রস্তুতি হচ্ছে যে কথাটা ভাইয়া এক্ষুনি বললেন প্রথমত গর্ভবতী হওয়ার আগে যেটা আমরা চিন্তাই করি না আমরা ঝট করে প্রেগনেন্ট হয়ে যাই কিন্তু প্রেগনেন্সির আগে একটা প্রিপারেশন আছে তাই না আমি তো রাস্তায় নামতে গেলে একটু প্রিপারেশন নেই কিন্তু প্রেগনেন্সি এত বড় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেখানে কিন্তু আমরা খুব একটা প্রস্তুতি নেই না আমি কি রক্তশূন্য আমার কি ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে আমি ডায়াবেটিস নই তো ডায়াবেটিক নই তো এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে যদি কেউ আসেন যে আমি প্রেগনেন্সি নেওয়ার জন্য ফিট কি না কিংবা আমার কি প্রস্তুতি লাগবে এটা কিন্তু আজকাল একটা বিশাল বিষয় সারা ইন্টার সারা পৃথিবীতে হয়েছে আমরাও চেষ্টা করছি এটা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে তাহলে দিস ইজ এ প্রিপারেশন যে আমি প্রেগনেন্সির আগেই প্রস্তুত যে আমি ফিট কি না প্রেগনেন্সি নেওয়ার জন্য এবং আমাকে তাহলে কী করতে হবে হয়তো আমার এটা ওটা সমস্যা আছে কিন্তু সেইখানে ফিটনেস করেই নেওয়া যায় ওজনের কথা একটু আগে আমি বলেছি জি আচ্ছা এরপরে হলো অ্যান্টিনাটাল কেয়ার এটার কোনো বিকল্প নেই কোনো বিকল্প নেই মানে আমাকে মিনিমাম চারবার আসতে হবে এটা হচ্ছে যার জটিলতা নেই তিনি কমসে কম চারবার আসবেন এটা বাংলাদেশের কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে স্টিল বার্থ মানে পেটের ভিতরে যে বাচ্চা মারা যায় সেইটা বিশেষ করে শেষের দিকে যে সমস্যাগুলো হাই প্রেশার ডায়াবেটিস এগুলো ধরার জন্য আমাকে কমসে কম আটবার আসতে হবে সাধারণ যার কোনো জটিলতা নেই এছাড়া যাদের জটিলতা আছে তাদেরকে আমরা যেভাবে বলবো বিশেষজ্ঞরা ঠিক তাকে সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে আসতে হবে আচ্ছা এটা গেল অ্যান্টিনাটাল কেয়ার এছাড়া আমরা যেটা বলেছি সচেতন তো আপনি আপনি খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন আজকাল বেশিরভাগ আমরা তো জানি মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট আমরা আজকাল লিটারেট আমরা অনেক উপরে চলে এসেছি পড়াশোনায় তো সুতরাং আমি জানি আমি সবসময় বলি যে স্কুল গার্ডদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি কী খেয়েছো ফল খাও কিনা এটা সেটা তো আজকাল ফাস্ট ফুড এগুলো তো আমি বলি যে দেখো তুমি সুষমার খাদ্য সম্বন্ধে তো পড়েছো স্কুলে তুমি সেটা মানো না কেন তুমি কিন্তু একজন শিক্ষিত মূর্খ কেউ সরি কিছু মনে করবেন না আমি কিন্তু জাতির উদ্দেশ্যে কথাটা বলে ফেললাম কথা কিটা কিন্তু তাই আমরা যা পড়ি বিশ্বাস করি কিন্তু সেটা মানি না তো সুতরাং আমাদেরকে সেই জিনিসটা মানতে হবে খাবার দাবার এবং চলাফেরা বিশ্রাম আজকাল যে কথাটা আমি বললাম যে ব্যায়াম করি কিনা রেগুলার আমরা আজকাল বাচ্চাদের এবং আমরা সবাই ফার্মের মুরগি হয়ে গেছি স্কুল অথবা অফিস টু কম্পিউটার কম্পিউটার টু টিভি অ্যান্ড দেন দিস সাইকেল ইজ ব্যাক আমাদের কোনো নড়াচড়া নেই ফিজিক্যাল এবং মানসিক রিল্যাক্সেশন অনেক কমে গেছে তো সুতরাং এই জিনিসগুলো দিস কল ফুল প্রিপারেশন অব দ্য প্রেগনেন্সি এবং আপনি যখনই অ্যান্টিনাটাল কেয়ারে যাবেন যে আপনাকে যত্ন নিচ্ছে সে কিন্তু আপনাকে বলে দিবে যে এরপরে আপনাকে কী করতে হবে সুতরাং এ ব্যাপারে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সবার জন্য একটা মেসেজ অবশ্যই অ্যান্টিনাটাল কেয়ার নেবেন ডেলিভারি অবশ্যই হাসপাতালে করাবেন যেটা আপনি একটু আগে বলছিলেন যার কোনো বিকল্প নাই আরেকটা হচ্ছে আমরা পোস্টনাটাল কেয়ারে আসতে ভুলে যাই বাচ্চাটা পেয়ে এমনই মহাখুশি হয়ে গেলাম পরবর্তীতে মা বাচ্চা কেমন আছে আমরা কিন্তু আবার যাচ্ছি না সেখানে কিন্তু আমরা বলি মিনিমাম চারবার আসবেন প্রথম দিকে একবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা একবার তো হাসপাতালে থাকলে সেটা হয়ে যায় তৃতীয় তৃতীয় চতুর্থ দিনে একবার ষষ্ঠ সপ সপ্তম দিনে একবার আর অবশ্যই বিয়াল্লিশ টু পঁয়তাল্লিশ দিনে একবার আসতেই হবে আপনাকে কারণ তাহলে আমরা আপনার অসুবিধা সুবিধা অসুবিধাগুলো বুঝতে পারবো এবং এর প্রত্যেকটা ভিজিটের ইমপ্লিকেশান আছে প্রয়োজন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে চলো তসলিমুদ্দিন খান সাম্প্
আরেকটা দুঃসংবাদ সুখবরটি হলো যে আগের চেয়ে বেশি ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হচ্ছে আমরা এখন 100 ডেলিভারির মধ্যে 35 জনকে আমরা আনতে পারি নাই এখনো সেন্টারে অথবা আমরা যেটা বলি ইনস্টিটিউশনে কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে আর কিন্তু 65 প্রতিষ্ঠানে ডেলিভারি হচ্ছে এটাও এটাও কাম্য না আমরা চাই সবগুলো ডেলিভারি হতে কিন্তু এই গত 4 বছরে একটা ভালো পরিবর্তন হয়েছে এটা একটা দিক আমরা তাদেরকে খাবার দাবার কিভাবে খেতে হবে কিভাবে চলতে হবে সেটার কথা বলি আমরা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি তাদের জন্য বলি তাদেরকে আরো কাউন্সেলিং করি আমরা এটাকে বলি আমরা প্রেগন্যান্সি প্রিপেয়ারনেস দেখেন একজন প্রেগন্যান্ট হলে পরিবারের অন্য অন্য সদস্যদেরও কাজ আছে কি কাজ আছে কিছু অর্থ তাদেরকে জুগিয়ে রাখতে হবে কারণ যে কোনো সময় ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হতে পারে সেখানে অর্থের প্রয়োজন হয় একটা ট্রান্সপোর্ট রাখতে হবে যাতে করে সে ফিল করে যখন তার প্রেগন্যান্সি ডেলিভারির সময় হবে যাতে করে সেন্টারে যেতে হয় সেটা ইভেন গ্রামের রিকশা ভ্যান হতে পারে সেটা আমার সমস্যা না কিন্তু একটা ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা রাখতে হবে এই রকম কিছু প্রিপেয়ারনেস আছে যেগুলো করা খুবই দরকার কিন্তু সেইগুলো করতে গেলেও এনসি সার্ভিসের সময় আমরা তাদেরকে কাউন্সেলিং করতে পারি বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করলে এনসি সার্ভিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা না হলে অনেক সমস্যারই সমাধান করা খুব ডিফিকাল্ট জি ধন্যবাদ আপনাকে অধ্যাপক ডাক্তার ফেরদেসি বেগম জি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে প্রসবকালীন খিচুনি এবং প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণে সবচেয়ে বেশি গর্ভবতী মায়েরা মারা যাচ্ছেন এর কারণটা কি আর প্রসবকালীন খিচুনি এবং প্রসব পরবর্তী যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এটা আসলে প্রতিরোধ করার উপায়টা কি গর্ভকালীন খিচুনি এবং প্রসব পরিবর্তী জটিলতা একটা হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি কারো কারো শরীরে থাকে এটা একটা জিনিস সাম্বেডিয়ার প্রণ কিন্তু আমরা বলি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিছু কাদের কাদের হবে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোর সাথে আপনার কতগুলো বিষয় জড়িত আছে যেমন ওনার পরিবারে ওনার নিজের আগে হাইপারটেনশান ছিল কি না আর পরিবারে কারো ছিল কি না ওনার আগের বারে এরকম ঘটনা ঘটতে ছিল কি না ওনার ওজন বেশি কি না এরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে আমরা বলি হাই রিস্ক ফ্যাক্টর যাদের এরকম ঝুঁকিতে থাকেন যারা প্রেশার বাড়ার তো সুতরাং এটা আমরা জানি এটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং এটা কমিয়ে ফেলতে হবে সেই জন্য কিন্তু প্রি প্রেগন্যান্সি কেয়ারের কথা তো আসলে ভাই একটা জিনিস আমি দেখলাম আমাদের রিসেন্টলি একটা ফ্যাসিলিটি সার্ভে হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় একচল্লিশ পার্সেন্ট মা মোট অ্যারাউন্ড ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মহিলা ডাক মেয়েরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভের কেয়ার এবং তারা ছেলেদের থেকে বেশি মানে যারা আমাদের এনসিডি সেন্টারে আছে সরকার প্রদত্ত সেখানে উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা মহিলাদের অনেক বেশি এখন দেখেন যদি মেয়েরা না জানে যে তার হাই ব্লাড প্রেশার ছিল এবং সে গর্ভবতী হয় তাহলে এটাকে বলা হয় বোঝার উপর সাকেরাটি তো সুতরাং সেই যে তাদের তো কিছু নেই হবেই তো সেই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে এছাড়া আমি বলেছি অপুষ্টির সাথে জড়িত আছে ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সির সঙ্গে জড়িত আছে আবার কারো কারো একটা শারীরিকভাবে টেন্ডেন্সি থাকে এটা রিস্ক ফ্যাক্টার থাকতেই হবে এমন নয় তা থাকলেও কিন্তু অনেকের হয় এটা একটা এবার যদি বলেন আপনি রক্তস্রাব কেন বেশি হয় প্রসব প্রসব সময় বা প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব যেটা বলি যেটাতে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মানে তিনজনের মধ্যে একজন যারা মারা যান তাদের মধ্যে হচ্ছে রক্তক্ষরণ একটা প্রধান কারণ তো সেইখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার এই এগুলো কিছু জিনিস যেমন ধরেন অনেক বারে বারে বাচ্চা আমরা কিন্তু চারটা টু মেনে বলি একটা হলো বেশি আগে বেশি দেরিতে বেশি ঘন ঘন এবং বেশি সংখ্যায় চারটা বেশি খারাপ সুতরাং এই বেশিগুলোর বাড়ি থেকে সরে থাকতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে এই যে পুষ্টি অপুষ্টি এগুলোর ব্যাপার আছে নিয়মিত যেমন ধরেন ফুলটা নিচে এটা যদি অ্যান্টিনাটাল কেয়ারে না যায় আল্ট্রাসাউন্ড না করে তো কেউ বুঝতে পারবে না কারো কারো রক্তস্রাব আগে শুরু হতে পারে কারো কারো হলো না যখন প্রসব করাতে গেছে তখন মারাত্মক রক্তস্রাব হাসপাতালে নেওয়ার আগে রোগী মরে মরে গেল কিংবা হাসপাতালে আনার পরেও আমরা অনেক কিছু করেও পেশেন্টকে বাঁচাতে পারি না এবং আরেকটা জিনিস যে যাদের এই জটিলতাগুলো হচ্ছে তারা যদি শারীরিকভাবে ফিট থাকেন অ্যানিমিক না থাকেন অন্য অন্য জটিলতাগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তাদেরকে আমরা চিকিৎসা করা সহজ যেমন ধরুন একটা মার মেয়ের রক্তস্রাব হচ্ছে যার হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ মানে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ তেরো ছিল আর একটা মেয়ে ছিল নয় কিংবা আট আমার তো ডাক্তার লাগবে না এই কথাটা বলতে যে কে তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে কে মরে যাবে তাই না আমি হাজার দৌড়াদৌড়ি করে এলে যার হিমোগ্লোবিন পার্সেন্ট আটের নিচে তার শরীর এত অক্সিজেনের অভাব হয়ে গেছে তার ব্রেন অলরেডি মরে গেছে আমাদের কাছে যখন এসেছে তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সবাইকে বুঝতে হবে এখন প্রস্তুতিটা কোথায় মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে কারও এই সমস্যাটা হতে পারে 
not necessarily high risk factor thaktabe tobe antenatal care korle amra gune bole dite pari je apni kintu beshi shabdhan kintu tai bole jar kono somoshya nai tar je rog gulo hobe na eta o noy shei jonno amra boli antenatal care e ashun ebong obosshoi hospitale delivery koran jodi kono jotilota hoy amar hater kache shob kichu ache i can take measure immediately ami byabostha nite parbo ekhon prostuti ta kothay তসলিম ভাই বলেছেন অ্যান্টিনেটাল কেয়ারের সময় যে স্টেপগুলো আমরা নেই মানে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার কি এটা তো একটা পরীক্ষিতভাবে তৈরি করা হয়েছে এইটা এটা করলে মায়েদের উপকার হবে সেই কাজগুলোই আমরা করি আর একটা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে এমার্জেন্সি প্রিপেয়ারনেস আপনার এমার্জেন্সি হলে আপনি এক্ষুনি কোন হাসপাতালে যাবেন আপনি সেটা ঠিকানা জানেন কিভাবে যাবেন সেটা জানেন রাত তিনটার সময় জটিলতা হলো আপনি কিভাবে যাবেন সেগুলো আগে থেকে এগুলো আপনি রেডি করে রাখতে হবে সেটাই এই সময় দেখলেন আপনার হাতে ঘরে কিছু নেই আপনার ব্যাংকে যাবে টাকা নো আপনার হাতে টাকা কিছু রাখতে হবে এমার্জেন্সি আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে রক্ত আপনি যে বললাম যে মানে থার্টি পার্সেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ডেথ তারপরে অনেক পিপিএইচ হয় অনেক রক্ত রক্ত স্রাব হয় সুতরাং সেখানে রক্তের তো প্রয়োজন তাহলে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমার পরিচিতদের মধ্যে কার ব্লাড গ্রুপ আমার সাথে মিলে আমি জানি আমার গ্রুপ কি আমি জানি কি না কার সাথে মিলবে এবং আমি যখন হাসপাতালে যাব যখন আমার রক্তস্রাব হচ্ছে অবশ্যই তাদেরকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে অথবা তাদের বলবে যে তোমরা এসে পড়ো কারণ রক্ত লাগার সম্ভাবনা আছে এই পাঁচটা কি আমরা বলি যে প্রস্তুতি প্রেগনেন্সির জন্য এমার্জেন্সি জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানে একটা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপা আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনি যদি গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পুষ্টি বিষয়ে কোনো পরামর্শ দিতে চান গর্ভবতী হওয়ার আগেই সুপুষ্ট অবস্থায় গর্ভবতী হন এবং ছোটোবেলা থেকে নিজের মেয়ে শিশুকে ছেলে শিশুর পাশাপাশি প্রচুর যত্ন দিন সেটা শারীরিক এবং মানসিকভাবে এবং এম্পাওয়ারমেন্টে যেন সে শুধু অন্যের উপরে নির্ভর না হয় তার প্রয়োজনে যেন সে দ্রুত হাসপাতালে চলে যেতে পারে এবং তার ব্যবস্থাটা সে নিতে পারে সেটা প্রেগনেন্সির আগে যেমন প্রেগনেন্সির সময় নিয়মিত চেক আপ করাবেন অবশ্যই কোনো বাধাই মানবেন না কুসংস্কারের কোনো অবকাশ নাই অবশ্যই হাসপাতালে ডেলিভারি করান করাবেন আপনার মনে যা প্রশ্ন আছে সব ডাক্তারকে কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কি চান সেটাও তাকে বুঝিয়ে বলবেন কিন্তু প্লিজ হাসপাতালে যান এবং অবশ্যই পুরুষ পরবর্তী সেবা নেবেন নবজাতকের সেবাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটাও যেন আমরা নেই এবং শুধু এটা নয় শারীরিকভাবে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপা আপনাকে হাসি খুশি খান আপনি কি পরামর্শ দেবেন আপা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছে তার সাথে একটি কথা আমি অ্যাড করছি সেটা হলো যে কোনো অ্যাডোলেসেন্টকে কোনো কিশোরীকে যেন বিয়ের আসারে বসানো না হয় আমাদের দেশে নিয়মই আছে আইন আছে আঠারো বছরের নিচে বিয়ে না এই জিনিসটাকে এই বিষয়টাকে মেনে চলতে হবে আঠারো বছর আগে কোনোভাবে বিয়ে না সামাজিকভাবে এটাকে প্রতিরোধ করতে হবে এইটা একটা দিক আর যদি হয়েই গেল বিয়ে সে যাতে করে প্রেগনেন্ট না হয় অর্থাৎ বিশ বছরের আগে প্রেগনেন্ট না হয় সেই দুইটা বিষয় কিন্তু আমাদের খুবই নজরে রাখতে হবে তা না হলে আমরা এই এতক্ষণ যে কথা বলেছি এটা দিয়ে কিন্তু আমরা পুরোপুরি প্রোটেক্ট করতে পারবো না আমাদের এই প্রেগনেন্সি কেয়ার এবং তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য আমরা আজকে পেলাম দর্শক এস এম সি নিবেদিত বিশেষ আলোচনা গর্ভকালীন পুষ্টি সেবা অনুষ্ঠানটি আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ